హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఇట్స్ ఫర్ యూ నేను మీ అమోఘ్ దేశపతి రీసెంట్ గా జరిగిన కొన్ని విషయాలు మీకు గుర్తు చేస్తాం ఒక చిన్న షాప్ మీద హిందువు కాషాయాబ్ జెండా అని పెట్టినందుకు ఒక పెద్ద మనిషి ట్విట్టర్ లో మత విద్వేషాలను రెచ్చగొడుతున్నారు అని పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేస్తే అలా పైన యాక్షన్ తీసుకోండి అని ఆ పోలీసు గారు రీజనల్ లా పిఎస్ కి ఫార్వర్డ్ చేసిండు ఒకసారి ఆలోచన చూడరి ఎన్ని ముస్లిం షాప్ల పేర్లు ఇస్లామియా ఉన్నాయి దాంతో ఏ రోజైనా ఎవరైనా ఇబ్బంది పడ్డారా ఎవరన్నా కంప్లైంట్ ఇచ్చిర్రా పోలీసులు పోయి ఏ రోజైనా వాళ్ళ మీద యాక్షన్లు తీసుకున్నారు నిజంగా అట్లా యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా ఇంకో న్యూస్ మన నేషనలిస్ట్ హబ్లో కూడా చెప్పినాం తమిళనాడులో ఒక బేకరీ ఓనర్ తన షాప్లో ముస్లింలు పనిచేయడం లేదు అని బ్యానర్ కట్టినందుకు అతన్ని అరెస్ట్ చేసారు ఆ ఓనర్ పైన ఐపీసీ సెక్షన్లు వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏ ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్ టూ నైంటీ ఫైవ్ ఏ ఇట్లా కేసులు బుక్ చేసారు మెయిన్గా ఓ విషయం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఆ షాప్ ఓనర్ జైన్ జైన్లు కూడా ఈ దేశంలో మైనార్టీలే కానీ మాకు మాత్రం మైనార్టీలు అంటే కనిపించేది గుర్తొచ్చేది ఒక్కళ్ళే ఓకే ఇదే లాజిక్ మీద ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే హలాల్ సర్టిఫికేషన్ దీని గురించి మనకు ఎంత తెలుసు నార్మల్గా కొంతమంది వ్యక్తులు తినే పదార్థాలకు ఈ సర్టిఫికేషన్ ఉండాలి అది ఇప్పుడు ఎక్కడ దాకా వచ్చిందో నేను చెప్తా అయితే ఈ సర్టిఫికేషన్ ఉండాలి అంటే కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి దానిలో ముఖ్యమైన రూల్ ఏంటంటే ఆ మతానికి చెందిన వాళ్ళు మాత్రమే జంతువులను చంపాలి వాళ్లే వాటిని తయారు చేయాలి వాళ్లే సప్లై చేయాలి మరి ఈ హలాల్ సర్టిఫికేషన్ ఇస్తున్న హోటల్ ఓనర్లను ఎంతమందిని జైల్లో వేసారు ఈడ కూడా అదే జరుగుతున్నది కదా ఏం అట్లా అడుగుతున్నవి ఏంది ఇలాంటి లాజిక్లో మాట్లాడద్దు ఇది సెక్యులర్ కంట్రీ గిట్లా అడిగినావు అనుకో నువ్వు మతం మాది అవుతావు అంటారు మళ్ళీ మీదికి వెళ్ళి నన్ను డే బై డే ప్రపంచంతో పాటు భారత్లో కూడా ఈ హలాల్ వ్యాపారం పెరిగిపోతుంది చివరికి ఇది గవర్నమెంట్కి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ వ్యవస్థగా తయారైనా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు నాన్ వెజ్ తినే చాలా మందికి అది ఎట్లా తయారవుతుంది ఎవరు చేస్తున్నారని తెలుసుకోరు వాళ్ళకి అవసరం లేదు కూడా అయినా కూడా ఈ దేశంలోని పెద్ద పెద్ద హోటళ్ళు చివరికి మెక్డొనాల్డ్స్ జొమాటో లాంటి కంపెనీలు కూడా హలాల్ సర్టిఫైడ్ ఫుడ్స్ అప్లై చేస్తున్నారు ఏ ముస్లింలు ఏది పడితే అది తినరు అని ఇదే విషయంలో హలాల్ సర్టిఫికేషన్ లేని ఫుడ్ డెలివరీ అయిందని కంప్లైంట్ ఇచ్చిన ఒక ముస్లింకు జొమాటో క్షమించమని అడిగింది ఆర్డర్ రిటర్న్ తీసుకొని హలాల్ సర్టిఫైడ్ ఫుడ్స్ అప్లై చేసింది సేమ్ జొమాటో ముస్లిం ఆర్డర్ తెచ్చిండు నేను నవరాత్రి పూజలలో ఉన్న ఈ ఆర్డర్ నాకొద్దు అని ఒక వ్యక్తి అన్నందుకు ఆ ఫుడ్ మతానికి సంబంధించింది కాదు అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది మన మేధావులంతా ఆ వ్యక్తిని మతం మాది అన్నారు మరి ఎందుకు ఈ డ్యూల్ స్టాండర్డ్స్ ఇతన్ని తప్పు అయితే వాళ్ళది ఒప్పెట్లయితుంది బా నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఇట్లా అడిగితే నా మీద పడతారు మళ్ళీ వచ్చి ఓకే అట్రైట్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ సర్వే ప్రకారం ప్రపంచం మొత్తం మీద హలాల్ మార్కెట్ సైజ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వరకు అది జర్మనీ భారత్ యూకే లాంటి దేశాలు ప్రస్తుత జీడిపి కంటే ఎక్కువ రెండు వేల ఇరవై ఐదు వరకు నైన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్కి ఇది పెరుగుతుందని ఒక అంచనా కూడా ఉన్నది మళ్ళీ పైనుండి మన ఓవైసీలు జై భీమ్ జై మీమ్ అనే ముచ్చట్లు మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళకి తెలుస్తలేదా ఈ హలాల్ బిజినెస్ వల్ల వాళ్ళు ఎవరికి కడుపు కొడుతున్నారు ఇండైరెక్ట్గా కాదు డైరెక్ట్గా దళితుల గురించి మాట్లాడే లీడర్లకి ఇవేం కనిపించాయి దీని గురించి మాట్లాడరు నిజంగానే ముస్లిం లీడర్లు దళితుల పట్ల అంత ప్రేమ ఉంటే హలాల్ ఇండస్ట్రీ కారణంగా వాళ్ళ కడుపు కొడుతున్నామని దాన్ని తగ్గించవచ్చు కదా తగ్గించరు వాళ్ళకు కావాల్సింది హిందువులను వేరు చేయాలి వాళ్ళని వాళ్ళు కొట్టుకునేటట్లు చేయాలి మేము మాత్రం కోట్లు సంపాదించాలి దీనిలో తెలియకుండానే సాధారణ ముస్లిం పౌరులు కూడా వాళ్ళ చేతుల్లో పావులుగా తయారవుతున్నారు ఆహార పలవాట్ల మీద మరొకరి పెత్తనం ఏంది అని మాట్లాడే మేధావులు ఇటువంటప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడరు వాళ్ళు మాట్లాడరు కాబట్టి అట్లీస్ట్ మనం అని ఆలోచించాలి హలాలు రావడానికి కారణం విశ్వాసాల ప్రాతిపదిక అని అనుకుంటున్నారు కానీ దాని వెనుక ఎంత బిజినెస్ అవుతుందో ఆ డబ్బులు ఎటు పోతున్నాయి అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అది వాళ్ళ మతపరమైన నిబంధన అయినప్పుడు అది తినడానికి ప్రత్యేకమైన జనాలు ఉన్నారు మీరు తిన్నా తినకపోయినా వాళ్ళ వ్యాపారాలు ఏడిగో మంచిగానే ఉంటాయి కానీ మీరు కూడా అవే వస్తువులు పదార్థాలు తినడం వాడటం కారణం చేత ఎంతో మంది కటికోళ్ళకి సిక్కులకి పని లేకుండా పోతుంది అందుకే నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళు జట్కాన్ని ప్రోత్సహిస్తే బాగుంటుంది అనేది నా అభిప్రాయం అసలు ఆర్థికంగా హలాల్ మార్కెట్ ఎలా వెళ్తుంది అనే పూర్తి డీటెయిల్స్తో నేషనలిస్ట్ హబ్ సీనియర్ ప్రెసిడెంటర్ దువ్వాడ శివప్రసాద్ ఒక వీడియో చేసారు ఆ లింక్ని నేను ఈ వీడియో ఏంలో పోస్ట్ చేస్తా ఒకసారి మీరు చెక్ చేయరు మీకు ముచ్చట మొత్తం క్లిస్టర్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది తినే తిండికి ఒకరి మత విశ్వాసాల ఆధారంగా సర్టిఫికేషన్ ఇవ్వడం కరెక్ట్ అయితే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి చెప్తున్నట్టు ధార్మిక సర్టిఫికేషన్ కూడా కరెక్టే ముస్లిం ఆచారం ప్రకారం హలాల్ చేయడం ఆహారాన్ని అల్లాకి సమర్పించడం పవిత్రమైనప్పుడు ప్ర
అర్జునుడి కళ్ళ ముందు కురుక్షేత్రంలో క్రూరులైన కౌరవులు నిలబడినప్పుడు తన కర్తవ్యాన్ని మరిచి వాళ్ళలో లేని బాంధవ్యాన్ని నేను చూసి వాళ్ళ చేతిలో చనిపోయినా పర్వాలేదు అనుకునే స్థితికి దిగజారిపోతారు సిచ్యువేషన్లో అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్పిన మాట క్లైభ్యం మాస్మ గమ పార్థ నైతత ఉపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం తెక్త్యోతిష్ట పరంతప అంటే అరే హో అర్జున పనికి మాలిన పిచ్చమారలు పక్కన పెట్టి అధర్మం వైపు నిలబడ్డవాడు ఎవడన్నా సరే ధర్మాన్ని గెలిపించడానికి పోరాడు సొల్లు ముచ్చట్లు ఎప్పకుండా లేచి యుద్ధం చేయమని చెప్పిండ్రు మరి ఇప్పుడున్న యుద్ధంలో గెలవటం అంటే కేవలం సంపుడు కాదు ధర్మాన్ని గెలిపించడం నేను మాట్లాడే మాటలు ముస్లింలకు వ్యతిరేక మస్తలు కాదండి మళ్ళీ కానీ వాళ్ళని అడ్డు పెట్టుకుని వ్యాపారం చేయాలనే చూసే ఈ మతోన్మాదులకి డబుల్ స్టాండర్డ్ మేధావులకి ఖచ్చితంగా ఈ మాటలు వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను సో మీరు చెప్పుర్రి మన ధర్మాన్ని గెలిపించడానికి మనం చేయాల్సిన యుద్ధం ఏంది మీ మాటల్లో నాకు వినాలనిపిస్తున్నది ఏం చేద్దాం తిట్టుడు ఆబ్వియస్లీ కింద ఉంటుంది అది కాకుండా మనం ఏం చేద్దామనే ముచ్చట చెప్పుర్రి అండ్ నేను చూస్తుంటా ప్రతి కామెంట్ చూస్తా మీరు కామెంట్ లైక్ లేకపోతే డిజ్లైక్ ఈ మూడిట్లలో ఏదో ఒకటి చేసిన తర్వాతనే ఈ వీడియో నుంచి పక్కకు పోవాలి ప్లీజా జై హింద్